智慧园冲不起，而是完结文更有性价比。看文时请不要吃糖，因为全文甜到飞起。正文马上开始，和柳如烟分手的时候闹得很僵，他愤怒的咬在我的胳膊上，泪流不止，最后却又紧紧抱住我的腰，声音颤抖：“达达，你什么眼光啊？你怎么能喜欢别人？我不分手，没什么事是睡一觉解决不了的，你说对不对？乖，我们不分手。”几年后，我和朋友创业失败，无奈之下去求了海上集团的执行总裁，那女人正是柳如烟。饭桌上，他晃了下酒杯，挑眉看我，声色淡淡：“纪伯达，没什么事是睡一觉解决不了的，你说对吗？”坦白来说，我料到了柳如烟会给我难看，毕竟当初分手，我们闹得太不愉快，她记恨我，所以才会在饭桌上盯着我笑，笑意却未达眼底。纪伯达，没什么事是睡一觉解决不了，你说对吗？我见过她年少时神采飞扬的样子，知道她向来心高气傲，我曾经又何尝不是心高气傲的人？可我没她那样的资本，从来都没有，所以我向她举杯，姿态低了又低，恳求柳总，从前是我不对，您大人记小人过，大家同学一场，相识十几年了，我向您赔罪，您念个旧。说罢，我喝了那杯红酒。对面坐着的女人明艳高贵，一手捻酒杯，一手随意的搭在桌上，只好笑的看着我，并不言语。我立刻又倒了一杯，敬他。对不起，刘总，我错了。我们手上的项目跟进两年了，只要做到销售阶段，绝对赚钱的。我知道您不一定瞧得上家创这种小公司，也不乏赚钱的项目可以投资，但这是我们团队全部的心血，他真的是很有意义的，请给我们一个机会，证明产品价值。话说到最后，连喝三杯，我已经声音晦涩，再不知如何开口了。只要柳如烟嗤笑一句，你们的价值与我何干？我想我会立刻因为这份强求羞愧难当，在他面前低头，总是会让我感到难堪的。好在他没有那样说，他瞥了我一眼，有些烦躁的蹙起眉头，声音缓缓：“当年啃半个月馒头都不肯花我一分钱，如今低声下气来求我，反倒喝了我半瓶白马。”我愣了下，下意识的看了眼桌上的红酒，顿感面上无光，立刻道：“对不起，刘总，您不高兴的话，我可以陪您。讲清楚哪个陪，怎么陪。”他眉头一挑，又来了兴趣版，目光灼灼的落在我身上。我陪您一瓶酒，恳求您给家创一个机会。一瓶酒，纪伯达，你还是心气太高了，摸爬滚打这么多年都没压下去，真是可惜。他看着我笑，声音揶揄：“无本求利是空手套白狼，你再把我当傻子。”刘总，我是在求您。我被他说的红了眼睛，求人不该是这个态度，至少得像我当年那个样子。当年是什么样子？我和柳如烟是高中同学，大学时确定恋爱关系，在一起三年，最后我单方面提出分手，没有什么狗血情节，也没有不得已的苦衷，仅是因为我不想和他在一起了。那段时间我们时常吵。吵架、冷战，恰逢我爸去世，表姐来学校看我，拍着我的肩说我瘦了，我一时没忍住，哽咽着落泪，表姐叹气，安慰着抱了下我，然后这场面被人看到，拍照发给了柳如烟，她质问我是不是喜欢上了别人，我想分手，借着这个由头便认了，她不敢置信，哭着砸了屋内所有的东西，一口咬在我的胳膊上，泪流不止，最后又紧紧抱住我的腰，声音颤抖，达达，你什么眼光啊？你怎么能喜欢别人？我不分手，没什么事是睡一觉解决不了的，你说对不对？乖，我们不分手，去睡觉，我们去睡觉，然后就当什么都没发生过，跟以前一样好。他一边吻我。一边想拉扯我进卧室，我一把推开了他，神情冷峻。柳如烟跌坐在地，眼中渗着薄红，又哭又笑，疯了一样。那时我们都还年轻，二十出头，好面子，又心高气傲。如今六年已过，他自然该是成熟稳重的成年人，我自然也是。人终究会被年少不可得之物困扰一生。我在看到这句话的时候，总会不由自主的想：世事总是无疾而终，哪有那么多圆满可言？人间别酒不成杯，能够困扰一生，只能说明失去的不够多罢了。柳如烟从小到大，家境殷实，人生一帆风顺，没栽过跟头，唯一栽过的跟头，大概便是我了。这也注定，他耿耿于怀。成年人的对弈夹杂着年少时的恩仇，点燃了那段不体面的过往。而我无能为力，注定要向他低头。家创是我全部的心血。当初开公司时，还只是我和秦鹏、美珍三个人，我们一起奋斗，熬过无数日日夜夜，共度难关。后来公司陆续增加了几人，大家做软件，接合约，一步步做大。在开发了一款可服务于大型企业的 PLG 类型产品时，却因融资方问题面临生存困境，没有足够的资金和资源去运作，便是死路一条。永丰电子的徐总倒也愿意帮我们，但他条件太苛刻，更想将家创。据为己有，除了永丰，最有能力救我们的便是东明。东明是海上旗下公司，所以他们的执行总裁可以决定我们的生死。我没有退路。秦鹏和美珍前妻垫资，把婚房都给抵押了。社会和现实总会教我们做人，错去一个人的骨气和锐气，我不想输。所以，如同当年柳如烟求我一样，在他面前一再低头。柳总，只要您肯帮忙，要打要骂全都随您。柳如烟大概没想到我会这样说，一瞬间的愣怔过后，他笑了下，谁要打你骂你。纪伯达，你知道我说的不是这个。柳如烟带我去了一家私人会所，三楼包厢很高档，暗调的灯光下，有人在品酒笑。有人在梭哈打牌，见他过来，牌桌上很快有人让出了位置。姐来了，牌桌上有男有女，吞吐着雪茄，言谈间耳鬓厮磨，笑意艳艳。柳如烟坐下后，我站在了他旁边，桌上堆着纸牌和筹码，那些人却没有继续玩，反而将目光落在了我身上，调侃道：“太阳打西边出来了。”柳如烟竟然带了个男人过来，姐别怪我没提醒你啊，待会儿宇川哥要过来，切，他会在乎梅吉博？你姐现在眼睛里只有陈助理了，上次酒会他喝多了。小陈来接人，谈笑间，我始终神
我很上进，和秦鹏一起把公司开得有模有样，但也仅是有模有样罢了。家创摆到他们其中任何一人的面前，都是不值一提的。阶层跨越难如登天，我很早之前便意识到，我和柳如烟不是一类人。他们玩牌，动辄几十万的筹码，而我十六岁那年，却要因为九千多块钱被我妈逼到没有退路。穷人活着总是很不容易。许是喝了柳如烟那半瓶白马，我后知后觉的感觉脑袋有点懵。有那么一瞬间，看着热闹的牌桌，灯光交错，记忆恍惚，身处喧闹之中，竟不知自己究竟在何处。出神之际，柳如烟突然伸出了一只手，将牌递给了我。他在接电话，示意我帮他打。柳如烟拿着手机，先出去了。轮到我出牌时，桌上的人都在看我。我实话实说，不好意思，你们这种玩法我不会。哎呀，没事没事，那就先不打，大家聊聊天。我觉得你看起来很眼熟啊，我们是不是在哪见过？我去，秦家你胆子贼大。柳如烟带来的男人也敢勾搭？滚，谁勾搭了？是真的眼熟。佳姐，待会我姐要是打人，我们可不帮你啊。滚，我缺男人吗？犯得着惦记他的？那名叫秦家的女人与柳如烟一同长大，是他关系很好的朋友。他是名副其实的富家千金，父亲是耳熟能详的知名企业家。秦家对我眼熟是必然的，因为在我还是柳如烟男朋友时，与他见过不止一次。他没认出我来，一点也不奇怪。这些年我变化很大，大学时留着碎盖刘海，戴近视镜，沉默寡言，满身书卷气。柳如烟那时总说我是书呆子，又说我一副好学生的模样，看上去就很好欺负。他总凶巴巴地说，但是我只能让他一个人欺负。时隔六年，如今的季伯达黑了也瘦了，短发利落，面部轮廓分明，总归是变成了成熟的男人。与从前比，判若两人。如秦家这般的富家女，记不住一个穷小子也没什么奇怪。在聊什么？柳如烟回来后说：“笑间牌局继续，我将手中的牌还给他。”他没有接，而是坐在一旁点了根烟，捻在白皙指尖。他朝我抬了抬下巴：“你继续打，我不会。”柳如烟笑了一声，换了一只拿烟的手，身子轻轻朝我靠拢过来，以半环抱的姿势将下巴抵在我的肩上。他伸出右手，从我手里抽出一张牌，出这个。这姿势，他的胸脯紧贴着我的后背，亲密无间。他的声音在我耳边擦过时，悦耳动人。若我侧目，定能看到他近在咫尺的脸，淡淡的香水味夹杂着独属于他的好闻气息，以及耳旁抚过的温热触感，使我顿感面上一热，红透了耳根。他比谁都清楚，我怕痒，最怕别人在我耳边喝气。果不其然，柳如烟轻笑，低低的喝了一声。纪伯达，你可真出息！我愈发面红耳赤了。深吸一口气，极力正色。他仍保持着紧贴我的姿势，温热柔软的手心附上我的手背，紧握住，又在我耳边道了句：“哥哥，别紧张啊，我教你打。”瞬间，我恍惚了下，记忆里有似曾相识的画面袭来。那是当年我与他谈恋爱期间，有次因为琐事致起，冷战几天，他先低头，晚上打了电话过来，可怜兮兮的哄我：“达达，我和秦家他们来酒吧玩，不小心喝多了，你来接我好不好？”哥哥，你真不要我了，我头好疼啊，你快来好不好？我想你，你带我回家。我无奈的拿着外套出门，到了酒吧包厢，看到他和秦家等人在打牌，桌子上有很多酒瓶。柳如烟确实有了几分醉意，见我过来，牌也不打了，立刻走过来抱住了我的腰。他抱的那样紧，抬头冲我傻笑，又把头埋在我怀里，像个小孩子般欢喜。达达，你来了，不生我气了吧？他因为和我吵架，喊了秦家等人出来陪他，结果见到我后，又迫不及待的要跟我走。秦家他们不乐意了，说赔也赔了，狗粮也吃了。他在这儿有异性没人性，过河拆桥，他们非要他打完那一局，赢了才可以走。我虽是他男朋友，但实际和他那帮一起长大的朋友并不太熟。柳如烟不搭理他们，他们便合起伙来拉我，把我拽在座位上，往我手里塞牌，让你男朋友替你打。我拿着牌叹息，并不会他们的打法。柳如烟便在这时从背后抱我，把下巴抵在我的肩头，眯着眼睛笑，在我耳边呵气：“哥哥，别紧张啊，我教你打。”我知道，柳如烟是故意的，他对我的报复才刚刚开始。一瞬间，我身子紧绷，身上微微出了汗。柳如烟见状嗤笑，倒也没再多说什么。一圈牌打完，懒懒的靠回了椅子上。我后背积出的汗意刚刚消散，他便又凑了过来，一只手附上我的手背，缓缓勾起嘴角，看着我道：“累了，楼上开好了房间。”要不我们去睡觉？这一次不再是低声耳语，旁若无人般，引得全场的目光都望了过来。我与他四目相对，他漆黑的眼睛沉静得了无波澜，看不出任意意味。自我认识他起，便知他是个多么骄傲的人。即便如今此去经年，骨子里仍藏着年少时的报复心。他知道我脸皮薄，一向好面子，所以才会在众人面前故意这么说。那些望过来的目光，有探究，有好奇，也有讶然。想来是今晚柳如烟的作风不同以往，也让有些人感觉不对了。迟钝了许久的秦家终于反应了过来，我认出来了，你是你是纪伯达。他的表情可以说是很震惊。连同纪伯达这个名字，不知为何，说出之后，现场气氛俨然不对。牌桌上那些人，原本等着看戏事的神情，也跟着凝重起来。唯有混迹在其中那个唤柳如烟姐的男人，不解的追问：“谁？纪伯达是谁？纪伯达是谁？我也很想知道，纪伯达是谁？为何今晚会出现在柳如烟身边，遭受这种冰火两重天的煎熬？他大概是一个可悲又可笑的人吧。”一瞬间，我似乎又看到了年少时的自己，满腔自尊，落魄可言。可我如今是成年人了，要遵守成年人的生存法则。所以我抬头对柳如烟笑了笑，再玩会儿吧，柳总。不急，我很平静。他亦很平静，漂亮的眸子与我对视，平静之中暗藏潮涌，薄唇微抿。他眼中有我看不
不可一世的姣好面容，也不知为何此刻竟让我看出了几分颓废的意味。我不解，直到这局面被推门而入的一个男人打断，他叫梅吉博，与在场的其他人无异，有很好的家世，是富家子弟。我知道他，他与柳如烟青梅竹马，还是柳如烟爸妈心目中最佳的女婿人选。梅吉博穿着西装，一派儒雅斯文的精英模样，多年未见，他还是这么浓妆，笑得温良。他喜欢柳如烟，所有人都知道，所以推门而入时，他一眼便看到了他，朝他走来。烟烟，公司是忙，我来晚了，你等了很久吧？他声音含笑，可话未说完，便看到了柳如烟身边坐着的我，面色变得不善。有些时候，男人的感知和敏锐，并不比女人差很多。梅吉博几乎一眼便认出了我，他笑不出来了，相反，他变得震惊和愤怒，开口道：“你怎么在这儿？”吉博答：“你为什么在这儿？谁带你来的？你还敢出现在他面前？你要不要脸？”梅吉博一顿输出，在我上来不及反应时，他一把抓住了我的衣领，怒火中烧。我站了起来，目光平静的与他对视。柳如烟也站了起来，伸手拦住了他，他道：“放开，我带他来的。”烟烟，疯了吧？这种不负责任的男人，干嘛还要搭理他？他害得你还不够吗？赶紧让他滚蛋！梅吉博气急败坏。我一向是个脾气很好的人，但人皆有自己的尊严和底线。现场看戏的人很多，我最不喜欢被围观，所以将目光望向柳如烟，笑了笑。柳总，看来您并没有合作的意向。既然我不配站在您面前，就先不打扰了。我确认自己足够礼貌，想要离开。柳如烟突然开口：“吉博达，你不想知道吗？”我脚步顿住，皱眉看他，什么？坐下听听吧。恩怨没两清，你还不能走。吉博达这个名字，从秦家口中说出来的时候，他们的脸色变化的明显。我不可能忽略。纵然当年我甩了柳如烟，在他们那个圈子名声大噪，也不至于是这样的反应。所以犹豫过后，我选择了留下，然后看着愤怒的梅吉博，一字一句的指控着我，骂我绝情，骂我无耻。我全然接受，因为我从他口中听到了一些我并不知道的过往。当年与柳如烟分手，我怕他纠缠不放，断得很干净，换了手机号，所有的社交软件卸载干净，然后买了火车票去东北待了近两年。我表姐和表姐夫的工作单位在那边，买房定居了。那两年，我找了家不大不小的公司上班，闲暇之余去送外卖。冰雕节的时候，表姐喊我带孩子一起出门，天寒地冻，我们一起看五彩缤纷的冰雪世界。那一刻，我相信自己是可以忘掉柳如烟，好好生活的。可是他忘不掉，分手的时候闹得很僵。他知道我是认真的，很恐慌，但他仍抱有希望，想着双方冷静一段时间，他再放下脸面把我哄回来，直到发现我消失了。真正的告别从来都是悄无声息的。这世界那么大，人潮拥挤，人与人的相遇不知耗费了多少运气。融入人海之后，没有天定的缘分，也没有非要在一起的人。可是柳如烟不懂，他到处找我，把我身边的人都问了个遍。最后开车时情绪崩溃，在和平大桥出了车祸，他伤得很严重，抢救过后住进了 ICU。后来他醒了，痛哭绝望，振作不起来。他让他妈帮忙找我，让我回去看他。我在东北的时候，有天表姐确实接到了家里打来的电话，是我姑。姑姑说柳如烟的母亲找了他，说他女儿住院了。表姐问我要不要回去，我想了想，说不了。我并非铁石心肠，只是当时确实不知他车祸那么严重，险些丧命。我以为他又在耍什么把戏，想骗我。他很任性，从前用过类似的花招骗我来着。舍弃一个人的过程很痛苦，但已经开了那个头，我不想半途而废。我想再撑一下吧，撑过去他就会学会放下。后来他就真的没了动静。又过两年，秦鹏说他手里有好的项目，让我回来发展。我想了想，东北再混下去确实没什么机遇，便收拾东西回来了。城市很大，人的圈子都是固定的。如我和秦鹏。美珍，我们才是一类人，最普通的平凡人。若无意外，我和柳如烟能在遇见的机会微乎其微。过往已成过往，走好前面的路才是最重要的。回来之后，我问过一次秦鹏，柳如烟当时是真的车祸住院了吗？但是秦鹏和美珍知道的有限，因为柳如烟后来去了国外，他的情况知道的人不多，圈子里也基本没人多嘴，所以我才会在六年后的今天站在这里，知道了他曾经命悬一线，也知道了他后来患了某种情绪病，有轻生动向，去国外治疗了好长一段时间。梅吉博说我没有资格出现在他面前，柳如烟曾经那么喜欢我，我连回来看一眼也不肯，我要。是还要脸，现在就滚，以后永远不要再出现。那一刻，我的脸是白的，神情是痛苦的。我看向柳如烟，对上的是她漆黑而平静的眼神，平静的无比绝望。我眼睛一热，猝不及防的就红了眼圈。是的，我不该出现，也不该求她给加创机会。柳如烟不欠我的，在场那么多人，目光落在我身上，或嘲讽，或唾弃。我仰头控制了下泛滥的泪意，极力收敛情绪。对不起，刘总，今后我不会再出现您面前，真的很抱歉，请保重。说罢，我朝他歉意的鞠了一躬，转身便要离开。柳如烟拉住了我，我回头看他，他嘴角噙着笑，萦绕着些说不清道不。名的温柔，吉博达，我说了恩怨还没两清，我皱眉，不知他什么意思。他站直了身子，望向梅吉博，脸色冷淡，声音不紧不慢道：“你既然知道我有多喜欢他，当初为什么欺负他？”柳如烟此话一出，所有人都愣了。我一愣，怔的望着他，他的手放在我身上，竟抬起摸了摸我的脸，然后看着我笑，眼神柔软。达达，受过那么多委屈，当初为什么不说，把我当成了什么？烟烟，梅吉博一瞬间变了面色，你什么意思？别再被他骗了。他是什么样的人，你还没看清吗？不劳费心。柳如烟打断了他的话，梅吉博，很早之前我就说过，我不喜欢你，也不会同意。家里自作主张的任何决定，我爸妈喜欢你是他们的事，你想要以此来绑架我，根本不可能。今天这么多人在
在试图从我爸妈下手，做出一些没皮没脸的事来。你对纪伯达做过的事，他不跟你计较，但我会记在心里。你好自为之。柳如烟眉眼生的温婉，可眸光凌厉。自我认识他起，便知他骨子里是个多么骄傲的人。我见过他很多种样子，唯独没有像现在这样。他的眼神那么冷，用最平静无澜的语气说着冰寒刺骨的话。他拉住了我的手，梅纪伯面色难看至极。他的家世自然是比不上柳如烟的，这么些年对他死心塌地，除了真心喜欢，亦掺杂着说不清道不明的功利心。柳如烟不是傻子，他接手家中企业，性格雷厉风行，对人性和事物看得很清。这一刻我清楚的知道，他早已不是当年那个总是缠着我傻笑的女孩了。众目睽睽之下，他再未多说一句话，也不曾看任何人。他推开门，攥紧我的手，就这么堂而皇之地带我离开了。楼上确实有开好的房间，高档会所，富丽堂皇，房内灯光打开，一瞬间有些刺眼。我还未适应那光亮，整个人便被他抱住了。人附过来，唇也附了过来。柳如烟捧着我的脸，拼命的吻我，用尽力气。他凶狠又恶劣，咬得我好疼好疼。我不知所措，两只手无处安放，眼睛瞬间就红了，吻热发烫。过了好久，他松开了我，退后一步，在我面前，黑沉沉的眸子隐晦如深海，暗藏汹涌。现在该算算我们之间的账了。他声音阴哑，唇色鲜艳似血，然后抬手去拉上衣拉链。寂静的房间里，他的每一个微小动作都那么清晰。灯太亮了，我看得清他每一个表情，复杂的、恼怒的、藏着恨的和藏着悲的。他解开了上衣，眼中含泪，无畏的看着我。我低着头，不敢看他。柳如烟抓住了我的手，我颤抖着唤了他一声：“柳如烟。嗯”他轻轻的笑，将我的手拉了过去，缓缓覆盖在他的胸口处。女人白皙细腻的肌理，温软如玉，蕾丝胸衣下，那原本完美无瑕的肌肤，有一道缝合的疤，像一条红色的虫子，从胸衣下蜿蜒直腹部，趴在他的身上。柳如烟。声音淡漠，看看吧，这里断裂过骨头，钢钉打在身体里。纪伯达，你看清楚这道丑陋的伤疤，肋骨断裂的那种痛，和你剥离出我人生的感觉一模一样。我痛得快要死了，你呢？你痛过吗？说不出话，我一句话也说不出，只余下颤抖的身子和无声的呜咽。附在他身上的那只手哆嗦着想要临摹那道疤，又被他一把甩开。他笑了一声，后退几步，又将衣衫拉上，穿戴整齐。从今往后，我们两清了。他的声音那样冷，擦过我的耳边，像漫无边际的荒野卷过的寒风，令人瑟瑟发抖。我红着眼睛抬头看他，柳如烟，我没有喜欢过别人。我知道，宋欣是你表姐，你爸去世了，他来学校看你，所以你们抱了下。柳如烟平静的陈述，目光落在我身上。纪伯达，若不是知道这个，我撑不到今天。对不起，对不起，终于我受不住了，无力的蹲在地上，失声痛哭。我不知道会这样。柳如烟，我不知道，我刚才说了，我们从此两清。纪伯达，我用了很长的时间才想明白一件事，我们之所以走散，与爱无关。我知道你没有喜欢过别人，这些年都是一个人，我也没有。直到今天，我心里还是有你，所以从开始到现在，我们的感情没有错过，错的是你和我两个不适合的人。我爱你的时候，没有看。懂过你的心事，不懂你的自尊。你在为你的人生粉饰太平的时候，我却像个傻子一样，什么也不懂。我那时太年轻了，以为拼尽全力去爱一个人就够了。直到后来才懂得这份爱有多浅薄。柳如烟，我很长时间都在恨你，你心里没有别人，却执意把我推开，一度让我更加难以接受。直到有个男孩告诉我，我大概从来都不曾真的了解过你，压死骆驼的不会是最后一根稻草，你一定是特别失望，才会这样义无反顾的不要我吧？可是纪伯达，纵然这份爱是浅薄的，我也曾毫无保留的付出过，我把心完整的抛给你，竟连求你回头看一眼的机会都没有吗？对不起，我真的不知道。这么严重，我以为你在骗我。那你有想过吗？万一是真的怎么办？万一我死了，再也醒不来了，怎么办？你会后悔吗？柳如烟失望的看着我，笑道：“你没有想过，你连这万分之一的机会也不愿给我。所以在你心里，我到底算什么？你没有给我机会，我如今也不愿回头。东明会对接你们的公司，今后我们不必再见。”纪伯达，欠你的，我还清了。柳如烟走的时候，房门打开，外面站了个很年轻的男孩，他头发细碎，戴了副金边框架眼镜，面上干净白皙，眼睛清亮，笑的时候脸上有酒窝，很帅气。他姓陈，是海上的总裁特助，陈助理。声线干净，含着笑开口道：“老板，回家吗？”柳如烟离开，未曾回头。陈助理看了我一眼，转身跟上他的脚步，伸手去揽了他的肩。他没有拒绝，二人背影无比登对。我想起了一个月前的那次行业酒会，最开始我们想合作的是永丰的徐总，我跟他交涉了一个星期，然后这个老狐狸就是不松口。为了争取到他，我跟他去了那场酒会，我一路跟着他谈我们的项目和前景。最后他有些反了，对我道：“我说签对赌协议，你不肯，那就没得谈了。你们公司确实有前景，但融资也不是一笔小数目，大家都是为自己的利益。要不你去问问东明，他们肯投吗？”笑话吗？那天柳如烟也在酒会上，徐总一眼看到了他，还以为我不认识，大概是存了几分恶意，又对我道：“看到没？那女人就是海上的刘总，她很厉害，年轻有为。我帮你介绍，你去跟她谈，看她愿不愿意搭理你。”我当时已经预感到了不对，这边徐总已经招呼了一声：“刘总。”然后时隔六年，在他的介绍下，我与柳如烟第一次见了面。她穿奢华礼服，高贵典雅，明艳大方，态度疏离又冷淡。我灰头土脸，言语讪讪，重逢的很不体面，就如同六年前我们分的也不体面。那天我很尴尬，很快便想离开了。但是离开之际，在酒。店的拐角处，我看到了那位陈助理柳如烟，好像喝多了，被他扶上了车。
车，靠在了他的怀里，闭目休息。郎才女貌，陈助理垂眸看着他笑，我知道他该是柳如烟喜欢的类型。也好，他终于学会了放下，从会所离开，漫无目的。我去了中心大厦附近的一条商品街，城区变化不大，老街靠近夜市，依旧是年轻人爱来玩的地方。很晚了，一些店铺老板在关门，尽头一家摊位摆在门口的面馆还在营业，顾客不多，老板很热情，跟我说他们家的酸汤肥牛面很好吃，二十二块钱一碗。我问他有没有老味汤面，三块钱一碗的那种。老板愣了下，然后笑了，说：“等着哈，我给你做去。”我在等面的时候，接到了秦鹏打来的电话，他急道：“起波达，你去找了柳如烟是不是？我都说了算了，项目不做了，我和美珍租房子也能结婚，欠下的债慢慢还，你别上赶着被人羞辱。”他答应了。什么？电话那头的秦鹏不敢相信，答应了。对，那他提了什么要求？他说：“与我从此两清，挺好，真的。毕竟当初我和柳如烟分手，求的便是好聚好散，各自安好。”我在埋头吃面的时候，附近有家还未关门的饰品店，灯光琳琅，音响摆在门口，在寂静深夜，歌声传遍街巷。你说这风景如画，我看你心猿意马，就别再听我说话，把伪装都卸下吧。你听见我在哭吗？反正也听不到吧。你像一匹白马，悠然自得逃跑吧。让我仔细看看你的模样，倒数着最后的谢幕时光。原谅我太早就收了声响，偏偏的你知道吗？我满目一疮，面太烫了，真的太烫了，我吃的急，烫出了眼泪，落在碗里。我想起了幼时的自己，期末考试若是成绩理想，会被我爸带到这儿吃一碗老味汤面，那面真香啊，热气腾腾，雾里映着记忆中爸爸的脸。人这一生真的没有多少可以回首的好时光，有些人的相遇，大概从一开始就注定了是场悲剧，便如。同我认识柳如烟的时候，十六岁，正处在人生最昏暗的一段时光。那年，我爸车祸成了植物人，肇事司机逃逸。那年，我妈带我去爸工作的造纸厂，讨要老板拖欠的工资九千二百三十块。为了这九千二百三十块，他带着我吃住在造纸厂办公室，铺了张席子，堵老板好几天。那年我高一，成绩很好，是班里的学习委员。我一向老实，把学习视为很重要的事。我对我妈说，学校那边只请了两天假，我得去和老师说一声。他劈头盖脸的骂下来，学校什么学校？你爸半死不活了，你还想着上学？钱要不来，你上个屁！我妈叫陈大。娟是一个脾气很差、冷漠自私的人，也是一个很差劲的人。我自幼便是在父母无尽的争吵声中长大的。妈妈嫌弃爸爸窝囊，挣的不多；爸爸嫌弃妈妈整天打麻将，孩子不顾，饭也不做。一个很普通、父母并不相爱的家庭教养出来的小孩，必定是内向和心思敏感的。我在很久很久之后才知道，陈大娟和我爸是二婚，我当然是她亲生的儿子，但她却不止我一个孩子。她本就是个抛家弃子的女人，当年撇下一双儿女，在火车上偶然认识了我爸，直接跟着他下了车。据说她的一双儿女至今还在山沟里的僻壤之地，那里几岁的孩子。便要背着背篓下地干活。穿的破破烂烂，他穷怕了，跟了我爸，原想在大城市过好日子来着。可惜我爸就是一郊区造纸厂还没娶上媳妇的普通工人，他逐渐怨怼，骂我爸哄骗了他。在我上幼儿园时，他又染上了麻将瘾，自此一发不可收拾，成天地不着家，回家就是要钱。爸爸上班之余，家务什么都做，感情早就是没了。之所以还在凑合过日子，因为爸爸说，好歹是你妈，有妈总比没妈强。可就是这妈，在我十六岁这年，带我围堵造纸厂老板，带到机会堵上他的车，疯了一般，抓乱了自己的头发，扯开胸口那片白花花的肉，哭喊着招呼所有人都来看。他以这种博人眼球的方式哭诉着：“活不下去了呀，孩子爸都成那样了，还拖欠我们工资不给，这是逼我们娘俩去死啊！”车里的老板督促司机开车，并不想搭理他。他见状，直接把我推到车前，从包里掏出个农药瓶子。那农药瓶子里是他不知从哪里买来的百草枯。我高中生了，自然知道这意味着什么。我推开他，不住的挣扎：“妈妈，你干嘛？”他力气那么大，疯了一样，硬要用手掰我的嘴，把农药往我脸上泼，逼我们去死啊！我们娘俩今天就死给你们看。车上的老板终于知道害怕了，他赶忙下车：“大姐，有话好好说，咱们这就去财务拿钱。”陈大。大娟满意的和他们一起去拿钱了，我瘫坐在地，全身颤抖，不住的想呕，太可怕了，太可怕了，我差一点就死了。我自小便听奶奶说过，百草枯是多么剧毒的农药，喝下去就没有能活的，会死的很痛苦。我那么的害怕，对人性感到恐惧和厌恶。直到陈大娟拿着钱眉开眼笑的出来了，她没好气的踢了我一脚，骂道：“那里面灌的自来水，瞧你这怂样，没出息的东西。”陈大娟是我妈亲生的，可是那九千二百三十块拿回来后，她没有花在我身上一分。她沉迷于打麻将，依旧是很少回家。冬夏换季的衣服和鞋子，学校要交的费用，她统统都。都是一句，找你姑要去。你爸成了那个样子，我没走都是你们家烧高香了。他什么都想让我去找我姑，恨不能把家里躺着无人照料的爸爸也塞到姑姑家。他常说的最多一句话便是：“纪伯达，你要知足，我要是走了，你连学也别上了，辍学在家照顾你爸爸。”他说的对，我奶奶年龄大了，一直是姑姑照顾。姑姑一家老小，并不富裕，且自顾不暇，表姐上大学的生活费都是自己假期打工挣来的。我爸是我的责任和义务，不是任何人的。正因如此，我高中都是走读，周末假期基本都在家里洗衣做饭，帮爸爸按摩擦洗。不到万不得已，我不敢开口管。姑要钱，因为怕姑父有意见，所以我常年穿着校服。在其他同学攀比鞋子的时候，我一双三十块钱的鞋穿到开交。我便是在这种境况下认识柳如烟的。高二上学期，她转学到了嘉诚
同桌，意在我学习成绩好，可以帮他指点下。可他哪里需要指点？他的书崭新的干净，压根就没有想学习的念头。但他性格开朗大方，人缘很好，班里同学很快跟他打成一片，几乎人人都喜欢他。我和柳如烟成了同桌，开始整整半学期都没有说话。他不爱学习，很闹腾。下课之后基本不在座位上，我上课认真，从来心无旁骛的听讲。他作业有人帮着写，自习课上不是趴着睡觉，就是总有人找他讲话，吵吵嚷嚷。那天的自习课上，我因为前晚熬了夜，有些困，便趴在桌上睡了会也不知过了多久，待我迷迷糊糊的睁开眼睛，正对上一双定定望过来的黑眸。柳如烟与我面对面，也在趴着睡觉，可她没有闭眼。漆黑的长发，浓眉长睫，漂亮的眼睛像星辰一样亮。她一动不动的看着我，四目相对，把我吓了一跳。她却没有慌，她歪着头，慢悠悠的看着我笑。你脸上掉了根睫毛，这是她跟我说的第一句话。我无语有她，打了打脸，同时还不忘低声对她道：“谢谢。”她笑了一声，一手撑脑袋，一手飞快地转圆珠笔，声音很好听。客气了，同桌。再后来，我没再看她，翻开了课本。我是个老实孩子，人生所有的经历都用在了学习上，成绩班里第一，年级前几名，人人对我心怀期望，唯独我妈陈大娟，她对我不管不顾，一心扑在麻将上，能抽出空回家看一眼爸爸，已是对我最大的仁慈。姑姑常说，咱们这样的家庭，上学是你唯一的出路。表姐也说，社会底层的人，改变命运的机会不多，读书和工作至关重要。于是我绷紧了一根弦，高中三年，挑灯夜读，我活得如此累，也如此心怀希望，盼着将来时来运转，脱离这苦海。柳如烟是闯入我人生的一场意外，我很少同她讲话，她却开始有意无意的注意我。天冷的时候，我校服下面穿了件旧毛衣，有些脱线。课堂上，她百无聊赖，瞥见了衣服下的线头，于是伸出手去拽。她家境好，一双鞋子都要成千块，想来不是很理解这线头的意义。等到我们俩都意识到了不对，她手里已经缠了不少毛线，我校服下的毛衣短了一截。她尴尬道：“对不起。”我涨红了脸，没关系。一星期后，我来到学校，发现课桌里塞了个商品袋，打开一看，是件新的男款毛衣，吊牌还在，价格很贵。我皱起眉，把那袋子塞到了她的课桌里。上课之后，她发现了，往我身边靠，压低声音问我：“尺码不对吗？”我特意去商场。挑的，我感觉耳朵发烫，窘迫道：“不用了，怎么不用了？你那件不能穿了，真不用，谢谢。”柳如烟挑了下眉，正要再跟我说话，我已经默不作声的和他拉开了距离，目不转睛的盯着黑板。他不悦的笑了一声。之后，我第一次见识到了他的霸道。放学后，我都走到校门口了，他在人群之中当众朝我喊：“几波打，几波打！”我错愕的回头，他看着我笑，走过来将那装毛衣的袋子直接塞到我手里。同桌，你衣服忘拿了。那之后，班里开始有传言说柳如烟在追我，给我买了件毛衣，我觉得慌。早恋对一个老实的好学生来说是洪水猛兽，尤其对方。还是柳如烟这样的女孩。好在我学习成绩好，深得老师器重，班里没人对我说三道四。只听闻体育委员在柳如烟面前酸溜溜的问：“你喜欢挤波达什么呀？”他不就学习成绩好吗？柳如烟瞥了他一眼，反问：“学习成绩好还不够？”顿了顿，他又道：“挤波达乖呀，我就喜欢他这样的。”柳如烟喜欢一个人那么的坦率。不久，全校都知道了，白富美柳如烟喜欢好学生挤波达。流言传遍的时候，对我造成了一定的困扰，但也仅仅是困扰罢了。我学会了充耳不闻。柳如烟找我说话时，我刻意疏离，很少搭理她。她后来应该也觉得无趣，慢慢的又与我恢复了。之前的状态。高二下学期，班主任找到我，说是学校食堂有两个勤工俭学的名额，问我愿不愿意做。我的情况他是知道的。学校的特困生补助，他一直帮我申请。那个年龄的人，谁都想要面子，可我不能要，我缺钱，我想配一副近视镜。因为看黑板的时候总觉得模糊，于是每天中午，我和另一名高三的女同学带上执勤袖章，开始在学校食堂收餐盘。其实也就一个半小时，偌大的食堂，午餐时间熙熙攘攘，人挤人的热闹。遇到同班同学，无论是什么样的眼神，我都默不作声，坦然接受。我的人生在淤泥之中，很早。之前就学会了向生活低头，不仅在学校勤工俭学，寒假和暑假也常让表姐帮忙找兼职工作，快餐店干过，市区的地下电玩城干过，发传单干过，偶尔还会批发一些小玩具。节假日的晚上去公园摆摊，我不怕吃苦，也吃惯了苦，所以在学校食堂，当一个男生故意把吃剩的餐盘扔过来，溅了我一身菜汤时，我默不作声，什么也没有说。可万没想到，这一幕被柳如烟看到了，她不高兴了，径直走过来，扯着那男生的胳膊，严厉道：“给他道歉。”男生是个混混，落不下面子，破口便骂：“你谁啊？我到你妈！”怒火中烧的柳如。烟一巴掌扇了过去，男生不是善茬，要动手打他。我刚把他拉到身后，他扯着嗓子喊起来。食堂正是人多的时候，我们班的体育委员等几个男同学立刻过来推搡了那个男生，他的同伴加入了打斗。食堂桌椅倒了一片，我因为护着柳如烟，也被人打了一拳，现场混乱。再后来，我们都被叫去了训导处，我一直不说话，沉默不语。柳如烟站在一旁，也不知为何，看着我有些急：“你别不说话呀，没事的。”错在那个男生，不关你的事。我很无奈，声音显得冷：“谁让你多管闲事了？”啊他欺负你了，我不在乎，谁没被欺负过？我没被欺负过，而且我也不能看别人欺负你。在别人眼中，年少的几波打一定是一个不识好歹的人。可我那时对柳如烟真的颇多怨言，我老实内向，一门心思扑在学习上，真的不愿惹事。我更怕传到陈大娟耳朵里，被她污言
吵着呢。废话，他要不是好学生，我早就把你们家长都请来了。别麻烦，请我爸妈过来就行了。看看学校还缺点啥，让他们给捐点。小妮子，别嬉皮笑脸。我告诉你，你自己不学习，不要影响别人。他要是成绩下滑，我非得让你爸妈打你一顿。得嘞，那他要是考了年级第一，您不得奖励我点什么？全校都知道了我和柳如烟的事。那时我们班主任是个很年轻的女教师，她特意找我谈话，言语之中皆在叮嘱我。我与柳如烟不同，我的情况糟糕，成长的道路上注定要比别人承受更多。更何况柳如烟还是那样的家境，我无比感激她。她明明白白的告诉我，我没有退路，指望全在自己身上。人生的每一步都至关重要，不到终点不该下车。我谨记着她的话，告诉她，老师你相信我，我没有跟她谈恋爱，她当然信我，因为在她找我谈话时，柳如烟也找了她。她总是这样无所顾忌，有直言不讳的资本。老师你别为难几伯达，是我追她，她没搭理你，找她说这些，以后她更不会理我了。她说的对，后来我没再理过她。升高三的那年暑假格外漫长，我在表姐的介绍下去了城区一家电玩城做暑期工。表姐当时上大三，有个同学也在那儿兼职，介绍了我过去，每天工作四五个小时，晚上八点回家。我没想到会在那里见到柳如烟，她不是一个人，身边还有两个男生和一个女生一起在打电玩。我在帮人兑换游戏币时被她看到了，她朝我走来，很惊讶也很惊喜。几伯达，你怎么在这儿？电玩城声响很大，我也很忙，只含糊的冲她笑笑。打工，她没再说话，应是觉得自己多此一问了。和她一起的那个女孩，穿着漂亮的背心和短裤，隔着老远冲她喊：“柳如烟，没币了，再兑换点，多少？”没几伯他们也要，先五百吧。那天他们一共兑换了一千块的游戏币。我在电玩城兼职整个暑假，也不过挣了一千块的工资。柳如烟知道我在这儿后，经常过来，开始是和一帮人一起，后来变成了自己一个人。我不太搭理她，她就每天在我下班时守在门口等我。表姐的同学还因此打趣我：“几伯达，你女朋友可真漂亮。”我赶忙解释：“不是。”我们就是普通同学。过后我对柳如烟道：“你别来了。”他说：“你管我呀，这又不是你的地盘。”我下班时，他总问我要不要去天海大厦看夜景，我说不去，谢谢。那你陪我去附近的夜市逛逛。他很烦，每天都来，我很无奈。所以他再一次笑着问我要不要去天海大厦看夜景时，我开了口：“去夜市逛逛吧。”柳如烟高兴坏了，他雀跃的像个小孩子，揽着我的胳膊，一路追着我问：“你想吃什么？想要什么？我买给你好不好？”我们在一摊位吃刨冰，我终于说出了自己想说的话：“你以后真别来了，算我求你。你这样我很困扰，困扰什么？我又没让你跟我恋爱，当好朋友不行吗？”好朋友也不行，他黑眸定定的看着我，凌乱的长发显露出几分不悦，声音有些烦。为什么不行？不合适，我们不一样。我低声道：“怎么不一样？难道你是人，我不是人？我不需要朋友，我只想好好学习。”呵，这话说的，你就算跟我谈，也不影响你考大学，我还能督促你学习呢。你怎么听不懂呢？以后不要再缠着我了。我有些生气，起身离开。柳如烟随后追了过来，跟我到车站，看着我蹬自行车径直离开，神情有些无奈。我真的很累，没时间跟他纠缠。从市区到家，我需要骑半个小时。到家之后，通常我妈也是不在的，我要给爸爸喂食。看他有没有大小便，帮他翻一翻身，擦洗。忙活完后，已经很晚了，我还要洗漱、抽空看书、复习资料。我的近视度数又增加了，不配眼镜真的不行。我像一只背着壳的蜗牛，需要不断的爬呀爬，负重而行。柳如烟是另一个世界的人，她不会懂。暑假兼职最后一天，我照例骑自行车回家。打开门的时候，看到黄宏斌正坐在沙发上抽烟。他是一家麻将馆的老板，我知道。在我爸车祸后不久，他成了陈大娟的平头，有家有室的中年男人，孩子都很大了。陈大娟自愿跟着他，因为他给他钱花。可我没想到他会把人带家里来。天气严。热，屋顶的吊扇吱吱呀呀的转，空气却仍旧沉闷，除了散不去的烟味，还弥漫着一股难闻的腥。陈大娟刚洗完澡，头发还在滴水，吊带勒住浑圆的胳膊，胸口白花花一片。她拿着毛巾擦头发，看到我青抬了下眼皮，回来了。我老实内向，她脾气差，从小到大对我非打即骂，是她让我明白，天底下真的有不爱孩子的妈，她只爱她自己。我已经尽量容忍，把她当成一个陌生人。她和麻将馆老板的风流事，致使邻里街坊指指点点，我忍了，但我不能忍受。她把人带回了家，尤其是我爸还躺在床上，我第一次发了脾气，指着他。他们发飙，你们给我滚出去！陈大娟先是一愣，她一向是个火爆脾气，二话不说扔了毛巾，冲过来推搡我。小兔崽子，你跟谁大吼大叫呢？让谁滚？发什么疯？脾气见长啊你！我让你滚，你们都滚出去！那天，陈大娟追着我打，不住的推搡。辱骂我，反抗着推了他一把。他的姘头黄宏斌被他喊着一起过来教训我。那男人一脸凶相，同他一样骂骂咧咧，把我按在地上踢打。兔崽子，没良心的东西，敢这么跟老子说话？老子的钱没给你花，两个打一个。陈大娟死死的压着我的胳膊，直到后来我挣脱着爬起来，冲进了厨房，拿了刀出来。陈大娟骂骂咧咧，带黄宏斌离开。屋内混乱肮脏，我蹲坐在地上，无力至极。报警，告诉姑姑，没用，全都没用。姑姑只会被气到浑身哆嗦，与陈大娟争吵。每一次，陈大娟都像个泼妇，指着姑姑鼻子骂，让她有本事把他哥接走。姑姑让他赶紧同意离婚，只要他离了婚，我爸不需要他管，他做什么丢人现眼的事都跟我们无关。陈大娟冷笑，赶我走，行啊，房子给我，大的小的都接你家去。说到底，不过是因为那幢两室一厅的破房子，传
饭。屋里的腥味让我恶心，我一刻也待不下去了，抹了把泪。我没有回头看我爸，离开了家，老旧小区。天黑后连路灯也没，我独自一人走到了有亮光的街口，仍觉满心茫然。然后我在马路边儿看到了蹲在那里的柳如烟，冷不丁的遇到他，吓了一跳，站起来，神情有些无措。我好一会儿回过神来，问道：“你怎么在这儿？”我不是跟踪你啊，只是想知道你家到底住在哪里。你又不搭理我，我就好奇嘛，没有恶意。他忙不迭的解释。街边路灯晕黄，映在他的脸上有些红。我这才注意到路边停了辆私家车。柳如烟跟了我不止一次，在我告诫他不要缠着我，他仍经常来电完成。我总不搭理他，他泄了气，心里难受。所以在我下班后，让家里的司机开车带他，一路跟着我回家。被我撞破后，他有些紧张，好像生怕我因此讨厌了他，又赶忙道：“我这就走，你放心，下次不会了。”他的眼睛瞄来瞄去，说了要走，却又脚步迟迟不动，目光落在我脸上。你怎么了？跟人。打架了，我擦了下嘴角，笑了笑，没事，下楼时摔倒了。那你小心点啊！你们家小区好黑，里面连路灯都没有。我跟到这里不敢进去，也没你电话，不然就知道你住哪一幢了。柳如烟喋喋不休，突然意识到自己说漏了什么，一把捂住了嘴巴。她神情有些可爱，懊恼不已，转身想要走。我叫住了她，你饿不饿？对面街上烟火缭绕，有几家摆到很晚的大排档，人很多很热闹。柳如烟开心的脸都红了，她一直夸师傅菜炒的好吃，味道一级棒，堪比五星级大厨。炒菜师傅高兴的不得了，还免费送了一盘子花蛤，几样炒菜加米饭，一共。五十多块钱，柳如烟抢着要付，我眸光冷清，看着他说我来，他便将钱收了回去，转而又一脸笑意，将恋恋不舍的他送上了车。他隔着车窗，像个仓鼠一样，两只手爬着玻璃，可怜巴巴的看着我。几伯达，你不会明天又不理我了吧？我笑了下，快回去吧。初冬的风很凉，街灯晕黄，我第一次觉得其实也没那么冷。这世上有肮脏，就一定会有干净和美好的东西。我只是可惜那些并不属于我。这晚过后，我仍会是那个卑微的少年。高三，我终于戴上了配好的近视镜，投入到更加紧张的学习之中。柳如烟也愈发明目张胆，他。开始每天早上给我带牛奶，递到手里还是温的。他得意道：“我临出门才从恒温壶里拿出来。”有同学起哄说他怎么只给学习委员带，不给别人带。他也不骚，哼了一声，想喝自己买去。我始终不明白，他这样的女孩子为何偏就喜欢了我。直到我们在一起后，有次我问他这个问题，他笑得极其开心，就是喜欢啊。你是快打打，不懂。我要他说，他便想了想，笑得更灿烂了。你还记得我们同桌后，你半个学期都没跟我说话。我寻思着你也不是哑巴呀，我长得又不可怕，是不是得罪你了？然后我就观察，发现你跟谁都不太说话，但是成绩好啊，老师喜。欢我还发现你长得好看，睫毛好长，自习课上你一眼望过来，那个眼神和气势，我就开始心跳加速，扑通扑通慌的好厉害，心想完了完了，不仅老师喜欢我，好像也喜欢他。说的不全然，除了喜欢，一开始他对我还有同情，班里谁都知道。学习委员纪伯达家境不好，父亲瘫痪是植物人，交班费的时候，老师永远会说一句：“纪伯达不用交了。”他家里条件不好，老师纯粹是好心，但那一刻我总是低着头，面上发烫的，因为有同学在背后议论，老班就是偏心，条件不好的又不止他一个，不就是成绩好吗？整天一副闷不吭声的样子。扮猪吃老虎，我想柳如烟的好感定然也是建立在怜悯之上的，不然她不会处心积虑的对我好，偷偷往我饭卡充钱，课桌里塞巧克力。她还翻看了我的资料，在我生日那天买了双名牌鞋子送给我，我觉得羞耻，是深入人心的那种羞耻，因为我知道我脚上的帆布鞋开胶了，鞋子是她在放学时偷放在我车篮里的，我拿去还给她时，眼眶都红了，我觉得不堪其扰。可课堂上，她又凑到我面前，压低声音问：“纪伯达，你近视多少度？在哪配的眼镜？干吗？你这眼镜挺好看的，回头我去问问。不近视的人能戴吗？不近视为什么要戴？不为什么。”想跟你一样啊！柳如烟总是这样明目张胆，我心跳了下，唯恐前后座的同学听到，红着耳朵看他，只看到他坦荡荡的眼神，面容白净，冲我咧嘴一笑。他无疑是热恋的，永远无所畏惧。可我承受不住这份热烈，我问他道：“你真的喜欢我？”问话的时候，我声音很低，脸有些烫。他愣了下，四下环顾，似乎也有了做贼心虚的感觉，趴在桌上凑近看我，脸红的厉害。你突然这么直接，整得我不好意思了。真的，纪伯达，我喜欢你，真的喜欢。我发誓。自习课上，他望向我的眼睛，漆黑且明亮，眼底似乎有细碎的光。十八岁的纪伯达，双手微微的握紧，攥着那一页课本，不敢看他，强忍着心慌。那你跟我考同一所大学，考上了我就跟你在一起。声音很轻，但他离得近，听得清清楚楚，安静了那么几秒，突然炸裂道：“我去，你不早说，不到一年时间了，把我当神仙啊？把书给我。”在我的认知里，柳如烟成绩不好，是没机会跟我考上同一所学校的，这不过是我拒绝他的理由。可我没想到，学渣柳如烟在高三这年变了个人似的，他开始疯狂补习。后来我才知道，他并非成绩不好，只是不爱学习。他家里远比我想象中的有钱，父母早就为他安排好了一条条。康庄大道，他很聪明，是一点就透的那种脑子。家里有钱，报了最贵的辅导班，然后中了邪似的埋头苦学。结果就是一年之后，他竟真的考上了。那年暑假，柳如烟没有出现，据说是因为考得好，被父母强行带去国外走亲戚了。我没闲着，依旧在兼职打工。期间倒是发生了件大事，陈大娟把黄宏斌的老婆给骂了，然后他老婆喊了一群娘家人，把陈大娟
皆是在咒骂黄红兵和他老婆的。事情发生后，黄红兵压根没露面。我坚持回家，他还在骂。而我爸因为太久没翻身，身上的压疮一阵恶臭。我在那不绝于耳的咒骂声中反复崩溃。我真的很想打死他，可我不能对他动手，我只能一遍遍的清洗爸爸萎缩的身体。心里想的是，爸，你为什么还活着？你早点解脱好不好？我不知道他是否有意识，是不是同我一样崩溃到死？我自幼是被他爱护着长大的，他带我买玩具，吃老味汤面，接我上学放学。他只是一个普通的、憨厚的父亲，甚至如果出现奇迹，他会变好也说不定。而我作为他的孩子，竟然恶毒的希望这个躺着不能动的瘫痪病人干脆死掉。他死了，我不用上这课还在担心。陈大娟中午有没有回家？有没有给他喂水喂食？扶他起来坐一下，大小便失禁的话，他会不会给擦洗一下？久病床前无孝子，姑姑说让我放心去上大学，他会每天都过来看爸爸的。明明一切都安顿好了，可我为什么还是如此恶毒？十八岁的纪伯达盼着他的父亲赶紧死，我每天麻木的照顾他，擦洗一个瘫痪病人身体的方方面面，大便小便，轻车熟路，看不到希望的镜头，内心荒芜和绝望。我盼他活着，盼有一天我能推着清醒的他去吃一碗老味汤面。我又盼他死，让他解脱也让我解脱。所以短短三年，人性到底是什么？开学后，我见到了柳如烟，在男生宿舍，他光明正大的过来找我，一如既往的明目张胆。漫长的暑假过后，他晒黑了些，但依旧是美丽张扬一张脸。柳如烟的眉眼英气，笑容灿烂大方，他活在光亮下，率性在一念之间，永远备受瞩目。室友好奇的目光中，我将他拉了出去，他顺势握住了我的手，笑得有些狡黠。学校的梧桐树下，我挣脱开了他的手，他不肯放。纪伯达，你不会说话不算吧？我低着头，没说话，自然就是不算的意思。他盯着我看，嘴角的笑慢慢凝结，眉眼透出几分恼火的意味。我追你，你不答应我没话说，可是答应了又反悔，就是在玩我，我会生气的。我依旧没说话。柳如烟不是个好脾气的人，我当然都知道，他天不怕地不怕，什么都做得出来。我叹了口气，解释道：“没玩你，我就是觉得。”话未说完，我已经被他抱住了。他仰头看我，伸出双手捧着我的脸。我瞪大眼睛，你你干嘛？他笑得灿烂，踮脚在我唇上啄了下。我猛了，脑子里片刻空白。柳如烟神情认真又得意，笑道：“先盖个章，以后你就是我的了。”学校的梧桐树一排排，叶子绿得像翡翠，茂密的枝叶遮着骄阳似火。我的脸就这么烧了起来，烧得通红。那看似镇定的女孩，逆着光，光晕刚巧映在她红透了的耳朵上。除此之外，都还算一本正经。开始我并不确定自己的心意，但后来我确认无疑，我是喜欢她的。没人能拒绝一份热烈的爱。我在阴暗里蛰伏太久，她像一团焰火，靠近我，燃烧我。至少那一刻，我整个人是活的，不再有家庭的困扰，不再有陈大娟污言秽语的谩骂。原来我也可以堂堂正正活得像个人。答应和柳如烟在一起，我内心是不安的。所以一开始室友问我她是谁时，我没敢承认，开口说她是我妹。她引人注目，仿佛生来就是人。人生的焦点，我们不在一个班，也不在一个系，但她的名字很快无人不知。大一新进校花，出生即在起点的白富美，如高中时那样，她人缘好，身边永远众星捧月，围了很多人。她比高中时更吃得开，因为她一起长大的那些朋友，即便不在这所学校，距离的也并不远。他们时常来找她，其中就包括了秦家和梅吉博。梅吉博我很早就见过，当年在电玩城兼职，他和柳如烟一起来过。他一身名牌，是标准的富家子形象。一起吃饭的时候，见到我，他明显愣了下，很快面上又挂着笑。烟烟，原来你喜欢这样的人，对一切不友好。有天生的敏锐，第一次见我就知道他不喜欢我，也可以说他瞧不起我。但柳如烟浑然不知，他挽着我的胳膊，对他凶道：“什么这样的那样的？”纪伯达是我男朋友，以后客气点。逐渐接触了柳如烟的世界之后，我才意识到什么叫天差地别，格格不入。他手上那块腕表，价格昂贵的令我心惊。限量版运动鞋，不管有多难买，总能买得到。秦家过生日，他送一个包好几万。他后来也送过我一款男士手表，还带我去商场买衣服、买鞋子、买一切他想买给我的东西。我不肯要，他便有些生气。后来我也恼了，扭头就走，他便追上来，服软来哄我。不买就不买，闹什么脾气？走呀，哥哥，我们去吃饭。柳如烟其实是个很好哄的人。刚开学时，我对室友谎称她是妹妹。她有次来宿舍楼下等我，秦鹏站在窗户前冲我喊：“纪伯达，你妹来找你了。”这话不巧被他听到。后来他便拉我到无人处，勾着我的脖梗，踮脚亲了过来。那是我们第一次接吻，他没经验，只知道啃咬。我哭笑不得，他任性妄为，直到把我嘴唇咬破了，才恋恋不舍的松开，微微的喘息，眼睛危险的眯着，声音阴哑：“纪伯达，你别搞错了，我是会跟你接吻的那种妹妹。”我拍了下他的脑袋：“你耍流氓啊！”他继而笑了。笑得还很愉悦，抵着我的额头，声音轻柔。我保证，这辈子只对哥哥你一个人耍流氓。一辈子这个词听起来那么地天方夜谭，可我知道他当时是认真的。他很介意我掩饰他女朋友的身份，恨不能所有人都知道我们俩的关系。有关我的任何风吹草动，总能第一时间传到他耳朵里。开始班里有个女生，性子比较好，没事总喜欢找我聊几句。后来见到我就皱眉头，或者扭头就走。我听到有传言说柳如烟找他，宣誓主权，未等我说什么，柳如烟因为此事跟我闹，勾着我的脖子警告：“哥哥，跟我谈恋爱不许三心二意哦，你别胡说，人家跟我就是。”普通同学，我有些不悦。得了吧，你以为所有人都跟你一样是快打打？他有没有想法？我清清楚楚，你别
这一点在我们日渐相处中逐渐明了。我从不怀疑他对我的喜欢，因为那些经常使我感觉透不过气。他上大学后，因为不想住宿舍，家里在校外给买了公寓。他一开始便让我搬出去住，与他一起，我不肯。他因此笑话我，说我是一只纯良的小白兔。他是大灰狼，小白兔迟早落在大灰狼的手中。柳如烟得意又可爱，并且所言非虚。我们恋爱的第二年，有次一起去看演出，很晚回来，我便答应了去他公寓住。霓虹闪耀的街，柳如烟笑得很大声，头发被风吹乱，拉着我的手摇晃。哥哥，你完了，就要掉进狼窝了。我一直以为他在跟我开玩笑，直到晚上我主动睡在沙发，他突然来了脾气，把擦头发的毛巾甩在我身上。你有病是不是？什么意思啊？他气鼓鼓的把我拽起来，床上去睡。放心，我不吃人。事实证明，有时候女人的话也不可信。他说要抱着睡，手却一点不老实。我郁闷的不行，一边制止他，一边咬牙切齿。你再这样，今晚就别睡了。他呀了一声，看着我笑，又把头埋我怀里。真的，那就不睡嘛。几伯达，你是不是有毛病？嘴上说说轻松，真到了那一步，他紧张我也紧张。我声音哑的不成样子，抱着他，喘息颤抖。我说我第一次，没什么经验。他的头发汗津津的，声音也抖。达达，毕业后我们就结婚，好不好？窗外应是下雨了，隐约听得到淅沥雨声，感受得到丝丝凉意。天大地大，仿佛只剩我们两个人。柳如烟好像很没安全感，他抱着我不放，哭了。达达，你以后不能跟我说分手，我们要一直在一起，永远不分开。柳如烟常说我是书呆子，还说我是傻子，因为他每次送我东西，我们俩都要别别扭扭的闹一场。经常是他来的脾气，把东西扔地上，恼火道：“纪伯达，你非要这么轴吗？你看看你身上的衣服，以前你不是我男朋友，鞋子穿到开交也就算了，现在我给你花钱天经地义，你什么意思啊？跟我分这么清，接受我的东西就这么难？你每天兼职打工，能挣几个钱？为什么非要这样呢？你都没时间陪我。我知道他的意思，一开始他带我跟他那帮朋友一起吃饭，几次下来我就不愿陪他去了，我与他们根本是两个世界。”的人也不愿被人背后议论，我知道他们背后在说。柳如烟竟然就看上这么一个穷小子，他也太寒酸了。穿的那是什么？等着吧。柳如烟也就是一时新鲜，玩玩而已，搞笑。他知不知道柳如烟什么人啊？怎么敢追他的？最后如梅吉伯这般，笑得肆意。这种穷 X 闻着前卫就过来了。我和柳如烟提过分手，因为在我出去兼职送餐时，他非要让我陪他去参加一场聚会。他说要介绍表弟给我认识。我说下次吧，今天不行。他突然来了脾气，说他表弟好不容易从国外回来，难道还要迁就我送外卖的时间？我要迟到了。他仍旧不依不饶，我的眼神冷淡下来。第一次提了分手，你非要我去的话，我们分了吧。柳如烟当时脸色就变了，你说什么？再说一遍，我说分手，有了第一次，就难免会有第二次、第三次。感情里付出多的那个人，总是容易被辜负和伤害。柳如烟无疑是最委屈的那个。我知道自己不该让一个这么喜欢我的女孩子患得患失，一再低头。可我也很委屈，我很普通，对柳如烟的世界格格不入。她和秦家经常去的高档酒吧、俱乐部、射击场，是我从来不曾踏足也不敢踏足的地方。为什么非要这么走呢？她送过我最新款的手机，执意要我收，说放假的时候好联系。我回。回家时，那手机被陈大娟看到了，她一脸热切地问我：“你哪来的钱？放假也不见你去打工，听说现在有那种男的坐台的地方，你条件好，长得又不差，我早说找人问问，让你去干。跟我一起打麻将的那个，你黄姨说现在有钱人就喜欢包养男大学生，你是不是有门路了？能挣多少？我真的无法面对他，他总是让我胆寒和恶心。姑姑说他有次过来照看爸爸，又把人堵在了家里。陈大娟赌钱更缺钱，因为没钱花，她在小区做皮肉生意，经常招揽老头到家里。我回家之后，差点跟陈大娟动手，她已经没救了，用咒骂的嘴说着最。肮脏的话，我好像永远摆脱不了他。当柳如烟打开电话，说他就在我家楼下，我的脑子像炸开一样。我看到日渐萎缩、躺床上没人形的爸爸，脏乱凌乱的家，面容扭曲的陈大娟几乎是瞬间心生恐惧，激进作呕。我下了楼，柳如烟开车过来的，她笑着说买了不少东西。她穿着好看的长裙，站在阳光下，眉眼干净，说要到我家做客。我浑身上下一阵恶寒，想尽办法的赶他。今天不方便，我家一点准备也没有，而且而且我妈也不在家。下次吧，下次。我推辞着，哄走了他。上楼之后，我看到站在窗户边的陈大娟，正吐着瓜。子皮轻蔑的看我，你有本事找了个年轻的，手机是他送的吧？你留给我，让他再给你买一个，我手机也该换了。那些老头太抠，我当着他的面把柳如烟送的手机给摔得稀巴烂，他发了疯，冲上来想要打我，那是我第一次对他动手，狠狠给了他一巴掌，他捂着脸，鞋都没穿，跑出去大喊大叫，都来看啊！天打雷劈，儿子动手打娘，没天理了！我好像一直都活在泥潭里，挣脱不出，唯一能指望的只有自己，只有自己拼尽了全力，才能堂堂正正，彻底活得像人。只有靠自己的能力摆脱这地狱，才是真的可以摆脱。除了我自己。没人就得了我，柳如烟也一样，内心的脓疮，除却自己，谁都无法弯掉。我与柳如烟谈恋爱的事，大二那年，表姐便知道了。她没有见过柳如烟，但她对我说，如果你谈的是一场不对等的恋爱，会很辛苦，你要付出很多努力，尽量让她对等，因为只有对等了，你才是你自己。受制于人，迟早失了自我，失了自我的人，绝对不会有好下场。我都明白，也一直在努力前行。
。可是陈大军如此令我绝望。从前我盼过爸爸死，如今我盼着他赶紧去死。他命令大二那年，竟有次找到了学校，管我要钱。我冷冷的看着他，说没有。他笑，找那个女孩要啊，她应该挺有钱吧？你不要我去要，我是你妈，她还能不给？我很绝望，怕她在学校闹事，将卡里全部的钱都给了她。他面无表情道：“这么点，你奖学金呢？贫困补助呢？别怪我没提醒你，多搞点钱，等人家不喜欢你了，直接就让你滚蛋。”因为这件事，我吃了半个月的馒头，与柳如烟的关系也在急剧恶化。他不满我总是出去兼职，没空陪他，甚至他生日那天，我姗姗来迟赶去饭店时，都快散场了。他脸色不太好看。回了公寓，他塞给我一张银行卡：“纪伯达，你身上连给我买礼物的钱都没了，对吧？听说你在宿舍吃了好几天的馒头，你到底把我当成什么了？算我求你了，收下吧。”他说到最后，声音好疲惫，还哭了。我知道你有骨气，你在我心里一直都有骨气。并不会因为你花了我的钱就改变了什么。达达，我们都退一步好不好？退一步也不是不行。一直不断前行的蜗牛遭遇困境，想在达达下暂时遮风挡雨也是可以的吧？我默默的收了那钱。后来梅吉伯来找了我，他高高在上，眼神平和。嫣嫣生日那天，你让他很没面子。大家都在等你，听说你很缺钱。这样，我家开的公司就在附近，我介绍你去做 IT。看在嫣嫣的面子上，工资翻倍，别太大压力。你这条件，最主要是能哄嫣嫣开心，其他的其实无所谓。那天我没有回学校，我在柳如烟的公寓等他，他和朋友一起去逛街，买了。很多东西，脸上挂着笑。看到我后，他上前揽住我的脖子，开心道：“你怎么在这儿？”我说：“梅吉伯今天找我了，要给我介绍工作。”柳如烟嗯了一声，笑道：“我知道啊，他跟我说了。”你觉得怎么样？我平静的看着他。柳如烟，我们分手。这大概是我第三次提分手。他愣了，然后笑了，凑过来搂我的腰。怎么了吗？又要分手？别不开心了。我逛街累了，我们去睡觉吧。没什么事，是睡一觉解决不了。床头打架，床尾和。过去是这样。柳如烟脾气不算好，每次他闹腾的厉害，砸东西，我疲于应对，嘴上说不过他，便直接把人拽过来，钳制住他的手。把人压在身下，他从恼怒到最后怒火平息，其实只需要一个吻，堵上他的嘴，我们会亲吻、拥抱、彼此拥有，然后忘却之前一切的不快。他傻傻的冲我笑，说我坏的要死，睡一觉能解决矛盾和问题，成为增进感情的调味剂，这似乎是我们默认的规则。我如此的喜欢柳如烟，亦是如此的糟糕和自卑。他常说感觉不到我对他的爱，他的朋友都说他被下降头了，陷得太深。他患得患失时，会不停的试探我的真心，让他朋友加我微信，看我会不会跟别的女人聊天，限制我做兼职，说让我专门给他打工。很多次的矛盾中，我沉默。或者看他跟我吵，然后转身离开。过几天，他会低声下去的哄我，说他错了，下次不会了。慢慢的，我越来越不想理他了。他又开始想办法，打电话说他喝多了，可怜兮兮让我去接他。闹得最严重那次，他让朋友打电话给我，说他病了，躺着起不来。我心软去公寓看他，看到的是装模作样的他，眼底藏着狡猾。达达，别生气了，我错了，跟你道歉好不好？大三那年，他又一次提出要跟我回家看看，因为他说想毕业之后结婚，双方家长都要先见一下，还说他爸妈很开明，早就想见我一面。我心里不由自主的想，见什么？看我爸不。成人形的样子，还是看我妈污言秽语、现钱眼开的样子。我沉默，再沉默，最后开口说：“我跟我妈关系不好。”他说：“没关系啊，我知道的。高中那会儿听说过，你妈爱打麻将，很少顾得上你。没关系的，达达，咱们就是见见家长，然后商量下结婚的事。以后有我罩着你。太急了，等工作稳定下来再说吧。”柳如烟不以为然：“你想做什么工作？到时候都可以让我家里安排。我爸妈就我一个女儿，反正我早晚是要接手家里生意的，还是想先结婚。当初我们说好的，在这份感情里，我终究是心生了退意。因为柳如烟说她爸妈的结婚纪念日到了，特意点名邀请了我。”他为此帮我准备了礼物，是他妈妈喜欢的品牌珠宝项链。我说你拿过去也没人会信是我买的。他搂了搂我的胳膊，是我们俩准备的礼物，不单你一个人的。他又要带我去商场买衣服了。这一次我没有拒绝的理由。柳如烟妈妈比我想象的和善，她贵气、年轻、气质好、美丽大方。她笑着跟我打招呼，说早就听闻过我的名字。女儿宝贝得跟什么似的不让见。柳如烟说她爸妈都会喜欢我，可我后来从洗手间出来，去酒店会场的时候，听到她妈妈在跟梅吉伯聊天。梅吉伯说：“阿姨总算见到人了吧？还满意吗？”柳如烟妈妈笑了：“满意什么呀？我家丫头眼光。”不行，放眼前的看不到，偏被个穷小子迷了眼。没办法，谁叫嫣嫣喜欢呢？他还说毕业就结婚呢，说说而已，哪能当真？柳如烟妈妈不紧不慢道：“结婚那么大的事，不把底细全都摸清楚了，怎么能行？”阿姨不喜欢他，什么喜欢不喜欢？太小家子气，想着女儿在他手里真不是滋味。当初我们都打算好了让他出国的，为了个穷小子，死活不愿意去了。我没有回会场，而是沿着楼梯漫无目的的在酒店楼下走了走。然后我看到了梅吉博，他似乎是刻意来找我的，此刻也懒得装，对我直言不讳道：“西装挺贵啊，你不是不花嫣嫣的钱吗？怎么？”装不下去了，纪伯达，你不会真的以为你能跟嫣嫣结婚吧？不可能的，你的家庭底细，柳家会调查的清清楚楚。阿姨什么都知道，不可能接受你的。所以呢，你不配做柳家的女婿。识趣点，赶紧滚蛋，别缠着嫣嫣，我缠她，是她缠着我吧？你要脸吗？非要嫣嫣知道你的真面目？什么真面目？你妈一把年纪了，干了什么你不知道吗？你不肯花嫣
，对吧？那天宴会还没开始，我便提前离场了，手机直接关机，没有通知任何人。柳如烟在他爸妈的纪念日宴会结束后，直接就杀过来找我了。他好生气，恼怒道：“天大的事，你也不该招呼都不打，直接就跑了。”达达，你明知道今天多重要，你这样，我爸妈怎么会对你留下好印象？不重要，你说什么？你再说一遍。我说不重要，因为我们不是一路人，又要分手。几伯达，你真行，你不会以为我他妈一直是你这一套吧？嘴巴放干净点，给自己留点尊严。我眸光冷淡，眼神阴沉。柳如烟气炸了，他忍无可忍，放了狠话：“你以为你谁啊？分就分，你后悔去吧。”柳如烟离开后，我们一个月都没有联系，这是时间最长的一次冷战。我也压根没打算跟他联系。姑姑打来电话，说我爸没了。我从十八岁开始。便有了让他解脱的念头，所以真到了这一刻，并无半分感觉。这些年，他早就跟死没什么两样了。我每次放假回家，帮他擦洗卫食，看着他变了形的身体，反复生疮溃烂，总会想这样活着有什么意义呢？只是最后，他死的没尊严。陈大军失踪了，他欠了一屁股的赌债，也不知是被人绑了，还是逃命跑路了。想来肯定是遇到了大麻烦，否则不会连守了好几年的破房子也不要了。姑姑平均两三天去家里看一眼爸爸，他去的时候，爸爸已经死了，活着太瘦了，他身上的皮肤因为护理不当，早就开始烂了。死的时候，一把皮包骨。我回去时。人已经火化了，谁都没有悲伤。姑姑也是，兴许在我们大家心里，她早就死了。姑姑问我要不要报警找我妈，我摇了摇头，说不着了。我回了学校，临近毕业，开始为将来打算。翘首以盼的日子就这么过来了，再也没有陈大卷，也没有爸爸了。我以为自己不会哭。表姐从东北赶回家的时候，顺便到学校看我。她说：“纪伯达，你瘦了，要好好照顾自己。”她还说会越来越好的。我突然就抹了把脸，泣不成声。会越来越好的，只是我没有爸爸了，再也没有了。我不是一个好儿子。那个笑起来憨厚的造纸厂工人，小时候拉着我的手，带我去吃老味汤面。买玩具，他的身影也曾像一座大山，将我扛起在肩头，陪我玩闹。如今我真的失去他了。人间酒杯不成杯，所以我已经没什么好再悲伤的了。跟柳如烟分手的时候，心灰意冷，看透了世态炎凉，不知哪位好心人拍了我和表姐的照片，发给了他。我们已经冷战一个多月了，他打电话给我，说要谈谈。我想了想，确实该做个了断。况且他公寓里还有一些我遗留的学习资料，以及一台不值钱的数码相机。数码相机里有一些还算珍贵的照片。于是我去找了他，顺便收拾下东西。在他拿出我和表姐抱在一起的照片之前，我有想过跟他好好告。别的，我要告诉他我这一路走来的疲惫，我的自尊，他爸妈的想法，告诉他我并非不爱他，而是我配不上他。我们俩在一起注定艰难无比。然而当他质问我的时候，我突然什么都不想说了。我说，对我喜欢了别人，所以才要分手。柳如烟红了眼睛，纪伯达，你再说一遍。我看着他，眼神平静。我一开始就说过，我们不一样，是你在强求，所以我会喜欢上别人，很正常。他不敢置信，哭着砸了屋内所有的东西，一口咬在我的胳膊上，泪流不止，最后又紧紧抱住我的腰，声音颤抖。达达，你什么眼光啊？你怎么能喜欢别人？我不分手，没什么事，是睡一觉。解决不了，你说对不对？乖，我们不分手，去睡觉，我们去睡觉，然后就当什么都没发生过，跟以前一样好。他一边吻我，一边想拉扯我进卧室，我一把推开了他，神情冷峻。你闹够了吧？给自己留点脸。柳如烟瘫坐地上，又哭又笑，疯了一样。达达，你不能这样对我，我们以前吵架都会和好的，睡一觉就能解决问题，你忘了？别傻了，睡觉根本解决不了问题，能的，你试试。柳如烟，到此为止吧。离开的时候，我谁也没说，换了手机号，卸载了一切社交软件，去了表姐在的城市。坐火车的时候，外面在下雪，途经荒野，银。装素裹的世界，茫茫一片。我呵气擦了擦车窗，真美啊！记忆中高三那年，学习紧张，有天也是下雪，课间的时候，同学们兴奋的下楼打雪仗，那神采飞扬的女孩突然也来了兴趣，拽着我的胳膊，非要下楼去看雪。我不肯，说要复习，她没好气道：“再学下去就真成书呆子了。”她拉我下楼，在人潮拥挤的操场上，漫天大雪之中，回头冲我笑，四周很嘈杂，嬉笑怒骂声不绝于耳。可我有那么一刻，突然觉得世界安静了，天大地大，只有我和她，她那样耀眼，笑起来那样好看。时光不曾回过头，人也永远需要往。前看，我看着火车外的荒野，人迹罕至，大雪纷飞，脑中突然又想起了年少时看过的那句诗：“黄鹤断鸡头，故人曾道否？旧柳山浑是新愁，欲买桂花同载酒，终不似少年游。”